നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡി എൻ എയിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് പ്രൈമറിലി ബൈ ത്രീ റീജൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഓരോ സീക്വൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് റീജൻസ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന റീജിയണിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് റീജിയണുകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എ പ്രൊമോട്ടർ ദ സെക്കൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ആൻഡ് തേർഡ് ദ ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് മൂന്ന് റീജൻസ് നമുക്ക് കാണാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ നീഡ് എൻ എൻസൈൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ആയിരുന്നു ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്നായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നോണം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അതായത് ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡുകളെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വലിയ മോളികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആർ എൻ എയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അപ്പോൾ ദ ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളാരിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ക്യാറ്റലൈസ് ദ പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ആർ എൻ എ ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അല്ലേ ആ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡിലെ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് സോറി ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് സോറി ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടായ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എയോ അല്ലെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ റപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് നിർമ്മാണം നടക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളുണ്ട് ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷും ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ സ്ട്രാൻഡിലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെയിരിക്കും ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ട് ഫൈവ് ഡാഷിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എപ്പോഴും ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർ എൻ എ ആയാലും ഡി എൻ എ ആയാലും നിർമ്മിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ഈസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ്
the other strand which has the polarity 5 dash 3 dash and the sequence same as RNA is referred to as coding strand. இது ஒருத்திரிக்கியா, அதையது எப்படன் நானோ RNA உண்டாவுனே, ஆ ச்றாண்டினே அனு நம்மில் template என்ன விளிக்கின்ன, அதினே எதிரையாட்டு உள்ள ச்றாண்டினே நம்மில் எப்படின் பேரு கொடுக்கந்து தங்கினியான, coding strand, இது ரண்டு ஒருத்திரிக்கியா, நம்மக பரியிஷிக்க, template strand, coding strand, வெடுதான் வெண்டி, இ பிக்சரு தரியும் இது போல் strand தன்னட்டு நீங்களோடு ஜோக்கியும் இதில் ஏதான template strand அல்லை ஏதான coding strand என்ன ஒல்ல காரியும் ஒருக்கு அப்பே எப்படு ஒருக்குத்திரிக்கின்டை ஒரு காரியும் DNA ஐலும் RNA ஐலும் உண்டாவுந்து ஏது directionலான் 5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
അതിലെ ഒ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ എന്ന പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പിളേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അതിൻ്റെ എതിരായിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയും ഇനി ഈ ടെമ്പിളേറ്റ് സ്ട്രാൻഡും കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെയും ഉള്ള അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് രണ്ട് സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്നും ടെർമിനേറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ ഏതാണെന്നും ടെർമിനേറ്റർ ഏതാണെന്നും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അതായത് ഫൈവ് ഡാഷ് പൊസിഷനിലാണ് എപ്പോഴും ആര് വരുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഏ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഏത് സ്ട്രാൻഡിലാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻ ഡി സ്കോൾഡ് ആസ് പ്രൊമോട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലാണ് ടെർമിനേറ്റർ വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പ്രൊമോട്ടർ അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊമോട്ടർ ഇസ് എ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അപ്പം ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള ഭാഗമാണ് പ്രൊമോട്ടർ അത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടുവേഡ്സ് ദ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ജെയിൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജൺ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പ്രൊമോട്ടറും മറ്റേ അറ്റത്ത് ടെർമിനേറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രൊമോട്ടർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ആദ്യ ഭാഗത്താണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിലാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രൊമോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പ്രൊമോട്ടർ ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൊമോട്ടർ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും ഏതാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡ് ആണ് ഓഫ് ദ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ഡിഫൈൻസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രൊമോട്ടർ എന്താണെന്ന് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജൻ വെയർ ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇനി ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനിലാണ് അല്ലേ അതായത് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഭാഗത്താണ് പ്രൊമോട്ടർ വരുന്നത് The terminator is located towards the three dash end of the coding strand and it is usually defines the end of the process of transcription. Transcription is the same as the transcription. The transcription is the same as the end of the transcription. The DNA is the same as the whole DNA in the transcription. The DNA is the same as the RNA in the transcription. ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സാധാരണ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റിലെ യൂണിറ്റുകളാണ് യൂണിറ്റിനെയാണ് ആ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വെർ ദ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഏരിയാസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊമോട്ടർ എന്നും ടെർമിനേറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജനെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഏത് എം ആർ എൻ എ ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ജീനാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ടെർമിനേറ്റർ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും ഇതിനെ അപ് സ്ട്രീം എന്നും പറയും ഓഫ് ദ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആൻഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചേക്കാം ഈ ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ നിവർന്നല്ല നമ്മൾ
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദ ജീൻ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ജീനുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജീനുകൾ അല്ലേ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്താണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ജീൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാമായിട്ടായിരുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രൊമോട്ടറും ടെർമിനേറ്ററും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഡി എൻ എയുടെ സീക്വൻസുകളെയാണ് സെഗ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്ട്രോൺ സിസ്ട്രോൺ ഈസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കോഡിംഗ് ഫോർ എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി എൻ എയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്തിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് മീൻസ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകണം ആ ആർ എൻ എ ആണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ കോഡിംഗ് ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ സിസ്ട്രോൺ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സിസ്ട്രോണും യു കാരിയോട്ടിക് സിസ്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ വലിയ ജീവികളിലൊക്കെ ഒക്കെ ദ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് യു കാരിയോട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് മോണോ സിസ്ട്രോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു കാരിയോട്ട്സിൽ ഈ സിസ്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോ സിസ്ട്രോണിക് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ മോണോ സിസ്ട്രോണിക് എന്താണെന്നാണ് മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അതായത് ഈ ഭാഗമാണല്ലോ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ സിസ്ട്രോണിൽ ഈ യു കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സിസ്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ തരം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി ആ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ യു കാരിയോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതായത് ഒരു സിസ്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രം അല്ലെ ഒരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ടൈപ്പ് സിസ്ട്രോണിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോണോ സിസ്ട്രോണി മോണോ സിസ്ട്രോണിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു കാരിയോട്ട്സിലെല്ലാം തന്നെ മൾട്ടിസെല്ലർ ആനിമൽസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു സിസ്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതാണ് അത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ മോണോസിസ്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോണോസിസ്ട്രോൺ ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ സിസ്ട്രോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് കോഡ് ചെയ്താണ് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണ്ടേ ഏ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ എം ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യു കാരിയോട്ട്സിൽ ഈ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് തരം സീക്വൻസുകളെ നമുക്ക് കാണാം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ബേസുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസുകൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അങ്ങനെ ഇടകലർന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടാണ് സീക്വൻസുകൾ കാണുന്നത് അതായത് ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സീക്വൻസുകളും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാനില്ലാത്ത സീക്വൻസുകളെ നമുക്ക് കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡിങ് സീക്വൻസ് എന്നും നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ് എന്നും പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മോണോസിസ്ട്രോണിക് സിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഹാവ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് കോഡിങ് സീക്വൻസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ട് വിട്ട് കോഡിങ് സീക്വൻസുകളും നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസുകളും കാണുന്നു സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ജീൻസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ജീനുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ജീനു
കോഡിങ് സീക്വൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സോൺസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ദ നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സിസ്ട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻട്രോൺസ് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസുകളെ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഇൻ്റർവീനിങ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എളുപ്പമുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇൻട്രോൺസ് ദ ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ മെച്ചേർഡ് ഓർ പ്രോസസ്ഡ് ആർ എൻ എ അത് പിന്നീട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എം ആർ എൻ എയിൽ ഇത് കാണത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എക്സോൺസ് ആൻഡ് ഇൻട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരുടെ കാര്യമാണ് യു ക്യാരോട്ടിക് ജീൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ യു ക്യാരോട്ടിക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകൾ അല്ലെ സിസ്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ജീനുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവ രണ്ട് തരം സീക്വൻസുകളുണ്ട് കോഡിങ് സീക്വൻസ് എന്നും നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ് എന്നും പറയും കോഡിങ് സീക്വൻസുകളെ എക്സോൺസ് എന്നും നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസുകളെ ഇൻട്രോൺസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം യു കെറിയോട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ യൂണിസെല്ലാർ ആനിമൽസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഓർ പ്രോ കാരിയോട്സ് പ്രോ കാരിയോട്സിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ സിസ്ട്രോൺ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് അവിടെ ഒത്തിരി സിസ്ട്രോൺസ് നമുക്ക് കാണാം സിസ്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പല സിസ്ട്രോൺ സെഗ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാം സിസ്ട്രോൺ മീൻസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ഈ സിസ്ട്രോൺ വണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകാം അതൊരു പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സിസ്ട്രോൺ ടൂവിൽ നിന്നൊരു മറ്റൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകാം അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെ സിസ്ട്രോൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പലതരം പ്രോട്ടീനുകൾ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ തരം യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി സിസ്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഇത് പ്രൊമോട്ടറും സ്ട്രക്ചറൽ ജീനും ടെർമിനേറ്ററും ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോ കാരിയോട്സിൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീനുകൾ ഒരേ ടൈമിൽ ഇവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോ കാരിയോട്സ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു സിസ്ട്രോണിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോ കാരിയോട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം യു കാരിയോട്സിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് മോണോ സിസ്ട്രോണിക് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് മോണോ സിസ്ട്രോണിക് എന്നും എന്താണ് പോളി സിസ്ട്രോണിക് എന്നും പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ